最近呢，有很多小伙伴问我，说为什么我妈没有拿我的奥特曼卡包这些的？因为我妈最近都没在家呀。我的奥特曼卡包没有拆的呢，都是放在这个角落的。这个门一进来呢，就能看到。如果我妈在家的话，给你们演示一遍。打开门，然后直接看到这里那么大一堆，肯定会全部给我拿走的。但是呢，因为我妈最近都没在家，所以这些奥特曼卡包都被保住啦。那之前呢，我也是买了比较多的卡包，那我们赶紧把这些卡包都拆完吧。嗯，不是还有些小伙伴想看我去小卖部清空奥特曼卡包吗？我先把家里面这些卡包都拆完，然后再去小卖部清空吧。咱们今天呢，挑一点卡包去拆掉。这个是老版本的两元包，我觉得把这个两元包留起来吧。以后呢，我又可以把它当成古董了，不就是绝版的吗？嘿嘿，留起来，留起来。这个是一元包，哎，这个是空壳了呀。然后这个是卡册，之前给了我小智他们，有没有粉丝想要这种卡册的，可以在评论区面里面评论。这个是最新版的神秘四号卡册呀。然后这里呢是 S U 版，之前我买了一整盒，还没有拆完，原因是这个卡包挺贵的，我舍不得拆呀。今天咱们就豪横一把，拆两包，可以吧？那我来看看，这里面是我之前买的十盒最新版的两元包，现在都还没有几盒了，今天我们就拿个一盒过去拆吧。希望我早日凑齐真特定家的 S P 卡。这里呢，最新版的一元包，我们也是拿一盒过去，等下从这里面挑几包出来拆吧。然后我来看看还有什么卡包。这个是 E X 版本， E X 版本的话，挑个两包吧。毕竟 E X 版本的话，一包也是卖十多块的呀。然后我来看看这里还有什么卡包，这个是五元，可以可以。这个玩具很多小伙伴说是盗版的，哎，直接扔掉。哪天我就给它扔到垃圾桶里面去。我这个人从来拒绝盗版的，好吧。然后这个是十元包。十元包的话，我也是搞个两包吧。啊，对了，这个最新版的传奇又要出新的了，那我先把这家里面这些拆完了之后再去购买新的吧。这怎么感觉出新卡的时间变快了呢？再来看看我还有什么存货。哎，我有些卡包买了太久了，我都不知道我买了哪些东西了。这上面还有一盒雷电，拿去拆掉吧。对了，最近呢也有很多粉丝给我留言。说蒙彪斯，你不要去剪卡了，现在剪卡没流量什么之类的。那我以后呢，咱们就不剪卡了，我们就正正经经的拍摄一些好玩的题材吧，咱们就不去剪卡了，好吧？那咱们现在就来拆吧，先把这两包 S L 的拆掉，看一下第一包，一张 L G R 的凯莫人，然后一张特定家复合型的 H R 3 D， 挺帅的呀，这张3 D 卡。再来，还有一包也拆掉，这个 S L 版的话，单包好像比荣耀要贵一点，这个好像是十多块钱一包。这第二包呢，有一张 S S R 剧情横版的，然后有一张 Z R 的泰塔斯，还有一张迪迦的复合型 H R 3 D。我的天哪，这个泰塔斯的 Z R 我都可能有个五张了吧，但是没关系，有总比没有好吧。接着咱们拆十元包，今天我怎么感觉是先从贵的拆起啊？先来第一包，看一下这张 H R 的怪兽3 D 卡，继续看看这张横版的 S S R 剧情，一张迪亚波罗的 U R 白金，还行。再来一包，今天我们直接来了一波反向操作。一张 H R 的怪兽的，然后呢，一张迪迦特曼空中型的 L G R， 帅的帅的，迪迦的 L G R 卡呢，我也是比较少有的。咱们接下来三包五元包拆掉拆掉，看一下一张 U R 的特定家复合型白金，今天拆的卡感觉都挺不错的呀，都是特定家呀，什么迪迦这些的。看一下这一包呢 ，S R 的，这里还有一包，我也好久没有拆出 U S R 的卡片了，今天有没有呢？一张 U R 的泰马斯白金。接着这里还有两包 E X 版本，看一下有没有好卡呢？一张 S S R 的剧情，一张 Z R 的特定家强力型，你看又猜到一张特定家的，这个 Z R 呢我已经有了的，然后一张维克特利的 H R 3 D 卡，再来还有一包，看看这一包一张很满是 R 卡，我还以为是剧情卡。这里呢有一张泽塔的 L G R 贝塔冲击，这张3 D 卡呢是个怪兽的，这怪兽好,好像一只乌龟啊。接着呢咱们把这一盒雷电版也拆掉吧。这个雷电版我记得我已经买了很久了，把它拆掉，看一下这里面。这个雷电呢是中 U R 的签名卡的，但是我知道以前的 U R 签名卡是比较绝版、比较稀有的，也不知道这种好不好呢。是一张 U R 的泽塔签名哈，然后呢有一张帕瓦德的 S S R 满星，嗯嗯，就这两张吗？我的天呐，一盒里面就两张满星卡，一张 U R， 一张 S S R， 这个感觉不值呀！我下次不买雷电了，感觉很亏呀。那接下来呢，我就拆最起码的一元包和两元包吧。今天拆卡呢是从贵的拆起哈。现在咱们打开这一盒的话，也有挺多包的，咱们就一列挑点来拆吧。前面拿三包，后面拿三包，这中间这一列呢也是，前面拿个三包就行了。然后最右边这一列的话，我拿最后的三包。
，最后的三包应该是这三包。OK， 直接开拆。先来第一包看看 SR 的，我也好久没能中南极七了。看看这一包 SR， 再来再来，看一下这一包 SR 的，继续继续。很多人居然在评论区说一元包挺值的，我感觉一元包很坑，好吧？一盒哎，才能中三个满星，很值吗？我觉得很坑，好吧？你看，拆了那么多包，全是 S R 的，我的天哪！难道我挑的这几包完美错过卡位了吗 ？S R 的，再说了，每一盒的卡位都是不一样的。我也是随机拿的，看一下这一包，咦，一张育儿的卡路米拉白金，中了一张好卡了，还行还行，也不是算很差吧。看看这一包呢，横版 S R， 再来再来，看一下，一张育儿的特定加白金复合型，你看这就去了两张满星了。如果还来一张什么满星的话，就中不了蓝 GP 啦。很多人说中了 LGR 的话就中不了蓝 GP， 但是之前呢，我猜 LGR 猜出一张的时候又能中蓝 GP， 不知道这么怎么回事。哇，这里居然有一张 SR 的黑暗底价。如果这张是白金卡或者满星卡，该多好呀！哎，那接下来咱们猜这个最新版的两元包吧。撕掉撕裂，来打开。那我的话也是挑一挑吧。我记得我猜过很多盒了，在这第一包的话都能中红 GP。如果这一包还能中红 GP 的话，那卡位就在这一包了。SR 的这个左边第一包试一下，看一下有没有红 GP 呢？诶，是一张 SSR 的折塔满星。那我的话就这边挑五包吧，好吧，最后的五包。然后这边的话，我就挑个中间的，挑个三包吧，好吧。希望我欧皇附体啊！先来第一包看一下 SR 的，再来看看这一包。一张 SSR 的迪亚波罗满星，再来看看这一包 SR 的，继续还有几包拆掉。这一包呢 SR 的，再来再来看看这一包，一张 SSR 的泽塔高毛玉兰满星。看来我挑选的这几包都还行啊，中满星卡的几率挺大的呀。SR 的，还有两包也拆掉，看一下 SR， 继续。看看这一包，哇哦，是一张巨儿的真特林加右边部分的拼图。OK 啊，今天拆卡包的话就先拆这些吧。我妈最近不在家的话，我拆卡包，咱们也要省着点拆啊。那今天呢，拆的也是蛮多的。好卡呢，我来看看。好卡的话，这张拼图应该算比较好的卡吧。然后一张 LGR 的，这后边我来看看，这里有一张 ZR 的泰塔斯，然后呢，这里还有一张 LGR 的，这里还有一张。L G R 的话，一共有三张，然后有一张 Z R 泰塔斯，然后呢，这个最新版两元包里面这个拼图呢，之前我说过，我已经有很多对了。如果有小本还没有的，可以在评论区面那边评论告诉我哟。看来今天呢又是美好的一天呢，猜出的好卡呢也是不少、啊，没人阻止我猜卡的感觉就是棒呀。好了，本期视频就到这里吧，喜欢我的视频别忘给我点个关注，再见，我是木标叔，我们下期再见喽，拜拜。